Le Boxing Club Révanais, euh, qu'on va appeler maintenant le hashtag OBT, Olivier Boxing Team, a été créé par mon père en 1998 ou 99 si, si je ne me trompe pas, euh, dans un quartier très populaire, vraiment un quartier très mouvementé. Euh, maintenant, on a, on a une très belle salle ici, mais ce n'était pas le cas au départ. On était euh, dans une petite salle, vraiment euh, été comme hiver, dès qu'on s'entraînait sur, euh, sur les miroirs, il y avait de la buée, on ne se voyait plus. C'était vraiment très petit et, et c'était blindé. Mais euh, il y avait beaucoup de champions. Je me rappelle, moi, en boxe éducative, euh, on faisait des sorties à 15 boxeurs. Et euh, il y avait 13-14 euh, victoires à la fin de la journée. C'était vraiment impressionnant. Et, euh, et de fil en aiguille, mon père, euh, donc, quand il a bien marqué son territoire en boxe éducative, il est passé en boxe amateur. Et euh, en boxe amateur, pareil. Il y a toujours eu, euh, chaque année, on avait un, voire deux ou trois euh, boxeurs en équipe de France. Et ça, ça n'a pas duré deux ou trois ans, ça a vraiment duré sur 10, 15, 20 ans. Je demande d'accueillir Mais c'est pas facile, parce que euh, faire oublier Olivier Boufoudi, euh, c'est dur. C'est limite même impossible. On avance petit à petit. Pareil, comme j'ai pu vous dire, les, les boxeurs qui étaient avec, avec euh, Olivier Boufoudi, on n'arrive plus à... à... Ils sont là, ils s'entraînent, mais ils n'ont plus la motivation de, de boxer. Mais il nous manque un truc. Donc on boxe par rapport à, à nous, par rapport à notre famille, par rapport à Olivier Boufoudi, mais euh, on a toujours ce manque. Et Ousmane et moi, franchement, je suis, je suis fier de nous, on fait du bon boulot. On monte une nouvelle équipe, il y a beaucoup de petits jeunes. Euh, parce que en fait, tous ceux qui étaient avec mon père euh, à l'époque, forcément, il y a plus qu'un manque. La relation que, que j'avais avec mon père, très fusionnelle, euh, c'est simple. Euh, on est vraiment deux personnes euh, très caractérielles. On est limite identique, hein, ça tout le monde peut le dire. Donc, euh, c'était pas facile. Il a toujours dit même que j'étais le boxeur le pire. Euh, qui pouvait entraîner, j'étais le plus chiant, j'étais le plus relou, j'étais le, le plus casse-tête. Contrairement à Gael Kebe, parce qu'il a toujours dit le contraire, il a toujours dit que mon meilleur ami Gael Kebe, euh, c'était lui, son boxeur préféré, le boxeur le plus facile à, à coacher. Mon père et moi, on s'embrouillait euh, une fois toutes les semaines, on va dire, et le lendemain, on allait au restaurant, et soit il s'excusait parce qu'il était en tort, ou soit c'est moi qui m'excusais, et du coup, bah, c'est moi qui invitais parce que j'étais en tort la veille. Bref, c'était très fusionnel. L'émotion dans le Val-de-Marne après la mort de Wilfried Florentin. C'était un jeune espoir de la boxe et il a été tué par balle ce week-end devant une boîte de nuit de, de Bonneuil-sur-Marne. Un suspect a été interpellé en Belgique. Wilfried Florentin venait de fêter ses, ses 23 ans et il était considéré comme une future star de la boxe française. Val-de-Marne, Wilfried Florentin, espoir français de la boxe tuée par balle dans un bar de nuit. Quand je suis passé second au club avec Olivier Bouffoudi, c'était les premières années boxe de Wilfried. Donc on va dire j'ai appris un peu mon, nom, mon métier d'entraîneur avec Wilfried comme boxeur pendant sa formation. Euh, donc toute ma vie d'entraîneur, j'ai connu Wilfried pendant toute ma vie d'entraîneur. Wilfried, il y avait Mévi qui boxait à ce moment-là, Gaël Kébé aussi, j'ai beaucoup appris auprès d'eux. C'est grâce à ces boxeurs, je dirais même à ces trois noms, que j'ai pu m'exercer et me former en tant qu'entraîneur. Que Wilfried, j'étais avec lui le matin, le midi, l'après-midi, le soir. On s'entraînait ensemble, des fois c'est moi qui l'entraînais, euh, on mangeait ensemble, on rigolait ensemble, on sortait ensemble, vraiment c'est... 
Je voyais plus que ma femme et mes enfants pour vous dire. Donc euh, ça a été, ça l'est toujours, c'est très compliqué. Euh, comme on dit, on, on apprend à vivre avec, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Après, euh, lui et moi, ou plutôt nous, parce que j'étais aussi avec Ousmane Condé et Abed Osmani, on, on rêvait beaucoup. Vraiment, c'était Florentin, c'est simple, c'était le meilleur boxeur français. Personne ne viendra me dire le contraire. On a essayé, il me dira, ah, mais non, il y a un tel, il y a un tel, mais ça n'a rien à voir. Wilfred Florentin, il avait 21 ans. L'atmosphère de la salle, depuis ses euh, plusieurs pertes, c'est dur au quotidien. On ressent un peu euh, cette présence, leur présence qui plane dans la salle. On vit avec. C'est comme si c'est une plaie qui s'est ouverte et qui ne se refermera jamais. Quoi. Il faut vivre avec. Je vais vous dire franchement, après la perte de Wilfried, avec mes vies, on a pensé à claquer la porte. C'était une épreuve un peu trop douloureuse pour nous. Euh, mais euh, on s'est dit qu'on allait rester parce qu'on a, on a un devoir envers les autres boxeurs. Ça faisait un peu trop lâche et trop trait de, de leur dire on ferme tout parce qu'on a perdu Wilfried. Donc euh, malgré nous, on a endossé un, un costume qu'on n'a pas demandé. Après Florentin, on s'en relèvera jamais, ça sert à rien d'y penser, ça sert à rien d'y croire. Moi j'ai vu une équipe très soudée, j'ai vu au niveau du club, que ce soit ses proches, que ce soit ceux qui étaient fans de lui, parce qu'il faut savoir que le fait de Florentin c'était un exemple ici. Pour ses coachs, pour moi, pour, euh, pour les boxeurs de haut niveau, tout comme pour les, euh, les adhérents qui, qui étaient en loisir, Florentin c'était la puissance, c'était vraiment un exemple pour tout le monde. Et, euh, pour vous dire, on est, euh, ça fait bientôt plus de 10 mois qu'il n'est plus là. Et euh, moi, je le ressens encore ici. Je le ressens encore parmi nous. Hier encore, il avait ses enfants. Euh, ça, j'avais dit, je n'allais pas pleurer. Donc, je ne vais pas pleurer. Mais euh, comme vous pouvez le voir, euh, il y a une belle fresque de, de, de nos défunts chez nous. Donc, euh, nous, les parmi nous. Excusez-moi, je, je, je me répète, mais Florentin, c'est une très grosse perte. On le ressent. Ça fait beaucoup mal. Mais... Euh, il est encore là, c'est ça qu'il faut se dire. Par rapport au décès de, de Wilfried, chez nous, euh, je ne suis pas étonné, hein, j'ai vu vraiment un côté euh, famille, que ce soit au sein du Boxing Club Brévanais, euh, que ce soit les communes voisines, que ce soit Limé Brévan, euh, Boissy-Saint-Léger, Boissy Valenton, vraiment on est très soudés. Par contre, euh, par rapport au milieu de la boxe, ou alors euh, la fédération, catastrophique, vraiment catastrophique. J'ai vu que, euh, que ces entraîneurs qui le connaissaient personnellement, qui le voyaient quotidiennement, euh, que ce soit Mohamed Boulakras et John Dovi que je remercie vraiment pour, pour tout ce qu'ils ont fait par rapport à, à Wilfried. Wilfried Florentin, je me rassure en me disant ça peut-être, c'était peut-être trop beau pour être vrai. Donc euh, il est décédé, euh, c'était trop beau pour être vrai et euh, limite euh, avec euh, la vie que j'ai, bien sûr, j'ai beaucoup de bonnes choses, mais j'ai beaucoup de malheur. Ça a été dur pour moi. Euh, limite, euh, je ne suis pas étonné. Parce que, je le répète, c'était trop beau pour être vrai. Brian Brice, là où c'est très dur, c'est que euh, c'était vraiment... Euh, un, un, un bon garçon, c'était vraiment, vous me dites demain c'était qui le plus gentil de ta salle, si, quand il n'était pas mort hein, bien sûr, j'aurais pensé à lui en premier, il était beau, il était simple, il était gentil, et avec euh, l'expérience de vie que, que j'ai pu avoir, y compris euh, avec Wilfried Florentin, vous savez c'est pas bon d'être euh, euh, trop beau, d'être euh, trop fort. C'est ici, dans ce jardin, au bas de ces immeubles d'un quartier populaire de Valenton, qu'un jeune homme de 17 ans a rendez-vous hier soir. Il doit y remettre en main propre un bas de survêtement qu'il a vendu sur une plateforme en ligne. Pour cette transaction, 
il vient accompagné de son cousin et de deux amis. Arrivé sur place, entre 5 et 6 individus font alors irruption et tentent de voler le jogging. Lors de l'altercation, l'un des agresseurs sort un couteau et porte un coup à la cuisse de la victime au niveau de l'artère fémorale. Les individus prennent la fuite avec le vêtement volé. La victime, elle, succombe à ses blessures malgré un massage cardiaque prodigué par les secours. Vous savez, après la perte de Brian, euh, mes vies et moi, on a été les premières personnes à être averties euh, du drame qui s'était passé. Même avant la police, ce n'est pas quelque chose, euh, chose qu'on a demandé, ce n'est pas quelque chose qu'on veut vivre. Mais quand il faut être là, il faut être présent. Quoi. Et on a l'impression que, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est qui, mais on nous demande d'être présent dans cette ville pour, euh, pour, euh, pour cette génération, peut-être pour les suivantes, au-delà, on va dire, au-delà de, de nos rêves à nous. C'est dur à... C'est dur à vivre. C'est quelle histoire C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Et le pire, c'est que... Toute sa petite bande de potes qui sont au sein du club, hein, euh, ils s'en veulent énormément. Quand il a dit qu'il allait vendre ce jogging, les petits lui ont dit bah « Ben non, pourquoi tu vends ce jogging C'est l'un de tes préférés. » Et lui, il a dit « Non, les gars, à chaque fois, c'est vous qui me payez à manger. À chaque fois, c'est vous qui m'invitez. Et euh, bah, je vais vendre ce jogging. Comme ça, demain, on ira... Euh, je sais pas pourquoi, ils les ont dit ils allaient dans le marais. On ira au marais. » On fera les, les boutiques, on fera les lèches vitrines et c'est moi qui vous invite à manger. Donc voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi Brian est mort. Je le prends avec, euh, je le prends de façon positive. J'aimerais qu'il passe vite euh, parce que j'ai envie de vivre le truc. Et je vois aussi euh, l'énorme travail euh, que mes vies euh, effectuent pour euh, l'organisation. C'est très dur. Hein. Franchement, euh, nous, il nous soulage de plein de fois au sein du club. On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas à faire les papiers. On n'a pas. Voilà quoi, tout le côté un peu administratif, on n'est pas dedans, on peut vraiment se concentrer sur la boxe. Et euh, j'aimerais le, le féliciter pour le travail qu'il fait, il fait un travail vraiment difficile. Pour ça, je voudrais que ça passe vite, qu'on puisse passer à autre chose et qu'il puisse aussi se, se recentrer un peu sur lui-même. Vous savez, après tout ce qui s'est passé, on essaye de prendre soin les uns des autres. Bah déjà, il euh, faut savoir que mon père avait déjà fait des, des galas de boxe auparavant et j'ai toujours entendu par des personnes que je ne connaissais pas qui, euh, qui ont boxé dans ce gala ou qui étaient juste spectateurs j'ai toujours entendu dire mais en fait euh, c'est incroyable euh, l'ambiance qu'il y a chez vous c'est incroyable euh, ce qui se passe, ce qui se passe chez vous tout simplement pour le coup c'est ma première donc c'est pas facile je, je suis déjà fier de moi pour, euh, pour cette préparation en espérant que ça se passe bien le jour J bien évidemment après c'est aussi très dur parce qu'à la base, c'était un, un bel hommage qu'on voulait rendre à, à mon père, le fondateur du club, Olivier Bouffoudi. Le gala de boxe s'appelait Olivier Bouffoudi, il devait avoir lieu l'année dernière. Mais euh, il y aura ce qu'il faut pour, euh, pour le meilleur boxeur du club qui a été euh, Wilfried Florentin et pour euh, l'adhérent admirable qui, qui a été, euh, pour, son, pour le coup, euh, Brian Brice. Mmh. 